హలో హలో ఎలా ఉన్నారు అందరు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఏంటి లొకేషన్ అంతా మారిందని అనుకుంటున్నారా బేసికల్లీ నేను ఇప్పుడు హోటల్లో ఉన్నాను మేము బాస్టన్ వచ్చాము వినోద్ వర్క్ ప్లేస్ వచ్చేసి బాస్టన్లో ఉందనమాట సో వాళ్ళ ఆఫీస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏదో ఉందంటే ఆ ఆఫీస్ వాళ్ళే లైక్ మాకు రూమ్ అండ్ టికెట్స్ బుక్ చేశారు సో నేను కూడా ట్యాగ్ అలాంగ్ అయ్యి వచ్చాను సారీ నేను కొంచెం పఫీ పఫీగా ఉన్నాను కదా జస్ట్ లేచా నేను ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ అయింది వినోద్ కొంచెం అర్లీగా వెళ్ళిపోవాలంటే తను సెవెన్కి లేచాడనమాట సో తను వెళ్ళిపోయాడు ప్రస్తుతం నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను సో నేను సిటీని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కీప్ దిస్ వీడియో రా అందుకని నేను ఇంకా బ్రష్ చేయని ఫేస్తోనే వచ్చి కూర్చుని మాట్లాడుతున్నాను సో నాకున్న బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఏంటంటే లైక్ ఒక్కదాన్ని ఉండడం అండ్ ఒకదాన్ని ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అనమాట సో నా గోల్ కూడా ఒక సోలో ట్రావెల్ ఏదైనా ప్లేస్కి వెళ్ళి చేయాలని చెప్పి సో ఇది ఒక స్మాల్ స్టెప్ అనమాట బాస్టన్ ఈ ఫ్యూ డేస్ నేనే తిరిగి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను వినోద్ లేకుండా వినోద్ ఆఫీస్కి వెళ్తారనమాట అండ్ తనకి ఆఫ్టర్ పార్టీస్ ఉంటాయి సో తనకి లేట్ కూడా అవుతుంది సో ఈరోజు అయితే పక్కన ఏదో షాపింగ్ ప్లేస్ ఉంది నేను బేసికలీ ఒక బ్యాక్ ప్యాక్ వేసుకొచ్చాను అందులో బట్టలు ఏం తీసుకురాలేదు అనమాట సో మేము ఇక్కడ ఒక వన్ వీక్ వరకు ఉండబోతున్నాము సో క్విక్గా షాపింగ్ ఏమైనా చేద్దామని అనుకుంటున్నాను యా ఈ జర్నీ నేను అంతా బ్లాగ్ చేసి మీ అందరికీ చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే బ్రష్ చేసి లైక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాము బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే వీళ్ళు ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ ఏం కాదు హోటల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సో మనం లెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు కింద హోటల్ ఉంది హోటల్ ఓపెన్లో ఉంటుంది బట్ నేను నిన్న రాత్రి మేము ఈవినింగ్కి వచ్చామనమాట బాస్టన్ సో పిక్గా వెళ్ళి ట్రేడర్ జోస్లో సమ్ గ్రాసరీస్ పిక్ చేశాను చూపిస్తాను మీ అందరికీ సో కొన్ని వాటర్ బాటిల్స్ తీసుకున్నాను ఫ్యూ వాటర్ బాటిల్స్ అండ్ ఫ్రీజ్డ్ డ్రై బెర్రీస్ అనమాట వీటిని లైక్ యోగట్లో వేసుకొని యాడ్ చేసుకొని ఆర్ ఓట్ మిల్క్ వీట్లో అన్న యాడ్ చేసుకొని ఓట్స్తో పాటు తినచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్గా అండ్ మధ్యలో ఆకలేస్తుందేమో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళకపోతే అని చెప్పి వినోద్ లైక్ కొంచెం స్నాక్స్ కూడా తీసుకోమంటే లైక్ పాప్కార్న్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఫొకేషన్ బ్రెడ్ ఒకటి తీసుకున్నాను నా ఫేవరెట్ ఫొకేషన్ బ్రెడ్ ఇవి లైక్ బ్రౌన్ షుగర్ కుకీస్ ఆల్రెడీ నిన్న ఈవినింగ్ తిన్నాను కొన్ని అండ్ కొంచెం గ్రీక్ యోగట్ కూడా తీసుకున్నాను అనమాట నాకు కాఫీ ఆర్ టీ ఇవేవి తాగటం అలవాటు లేదు బట్ క్యామమైల్ టీ ఉంది సో అది కాస్త నిద్ర వస్తుంది సో అది ఈవినింగ్స్ ఏమన్నా ఒకవేళ ఉంటే ఇక్కడే తాగుతాను సో అదనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బ్రష్ చేయాలి కాబట్టి వెళ్ళి బ్రష్ చేస్తాను ఫస్ట్ కొంచెం మెస్సీగా ఉంది బికాజ్ వినోద్ మార్నింగ్ రెడీ అయ్యాడు కదా ఇక్కడ సో తను క్విక్ క్విక్ థింగ్స్ అని ఇక్కడ వదిలేశాడు తర్వాత సార్ట్ చేస్తాను నేను సో ఇది వచ్చేసి నేను తెచ్చుకున్న బ్యాగ్ అనమాట నేను ఎప్పుడు ఇన్ని ఐటమ్స్ అయితే తీసుకురాను కాకపోతే నాకు కొంచెం టైం ఉంటుంది కాబట్టి వీడియో షూట్ చేద్దామని చెప్పి మీ అందరికీ ప్రామిస్ చేశాను కదా నేను వెడ్డింగ్ మేకప్ ఎట్లా చేసుకున్నాను వీడియో షూట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తానని చెప్పి దానికోసం ఐటమ్స్ అన్ని తెచ్చానమాట సో నాకు ఈ మిర్రర్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది మంచిగా లైటింగ్ కూడా ఉంది మీ అందరికీ లైక్ మేకప్ ఇక్కడ షూట్ చేస్తే బాగా కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను సో దాంతోపాటు ఒక భూతద్దం లాంటిది కూడా ఇచ్చారనమాట సో నాకు ఈజీగా ఉంటుంది ఇది లైక్ షూట్ చేసేటప్పుడు నేను ఇక్కడ కెమెరా పెట్టేసి నేను ఇక్కడ చూస్తూ మేకప్ వేస్తే ఫస్ట్ అయితే బ్రష్ చేసేసుకుందాము అసలు నేను మీకు మెయిన్ విషయం చూపించడం మర్చిపోయాను ఇక్కడ నుంచి వ్యూ సో బేసికలీ డౌన్ టౌన్లో ఇచ్చారనమాట వాళ్ళ ఆఫీస్కి నియర్ బై ఏరియాలో సో మొత్తం బిల్డింగ్స్ బాస్టన్ అంతా కనిపిస్తుంది మేము సెవెంటీన్త్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాం ఇక్కడ తెల్ల తెల్లగా బిల్డింగ్స్ పైన మంచి అనమాట ఈరోజు కూడా స్నో ప్రొడిక్షన్ ఉంది ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి స్నో పడుతుందని చెప్పి విన్నాను నేనైతే లైక్ యూఎస్లో స్నో చూడడం ఇదే మొదటిసారి సో ఇది నాకు ఫస్ట్ స్నో అవుతుంది సో కింద చూస్తే వెహికల్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అయితే రెడీ అయిపోయాను అనమాట స్నానం చేసేసాను మంచిగా పఫర్ జాకెట్ వేసుకున్నాను మాస్క్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ పాన్షోస్ కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని పట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే మనం షాపింగ్ వెళ్ళి ఎలా ఉందో చూద్దాం లంచ్ టైం అయింది సో అందుకే ఫస్ట్ చిపోట్లే వచ్చాను ఇక్కడ తినేసి దీని తర్వాత మెసెస్కి వెళ్దాము 
నేను ఇక్కడ చికెన్ బోల్ తీసుకున్నా తినేసాక పక్కనే స్టార్ బాక్స్ ఉంటే ఒక డ్రింక్ తెచ్చుకున్నాను ఫ్రాప్షీనో సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చాను బేసికలీ నేను గ్లోవ్స్ తీసుకెళ్తే మర్చిపోయాను అనమాట బయట అయితే ఫుల్ చలిగా ఉంది నా చేతులు ఫ్రీజ్ అయిపోతున్నాయి అనిపించింది సరేలే ఎలాగో ఇది కూడా చాలా డ్రింకే కదా ఇంటికి వచ్చేసి తాగేసేసి గ్లోవ్స్ తీసుకొని మెసెస్కి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను మేసెస్లో ఫ్యూ డ్రెస్సెస్ ట్రై చేశాను ఈ డ్రెస్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇది ఒక డ్రెస్ పర్చేస్ చేశాను అలాగే వ్యాలంటైన్స్ డే కోసం ఒక పజామా సెట్ కూడా తీసుకున్నాను మ్యాచింగ్ పజామా సెట్స్ వేసుకుని ఆ రోజు అట్ హోమ్ డేట్ నైట్ ప్లాన్ చేద్దామని మేసెస్లో షాపింగ్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే దీన్ని డౌన్ టౌన్ క్రాసింగ్ అని అంటారనమాట ఈ ఏరియా మొత్తం షాపింగ్ ఉంటుంది మేసెస్ పక్కనే ప్రిమార్ క్యాప్ ఓల్డ్ నేవీ మార్షల్స్ టీజే మ్యాక్స్ ఫర్ ఎవర్ ట్వంటీ వన్ మల్టిపుల్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఆ రోజు నైట్ వినోద్ వచ్చాక క్విన్సీ మార్కెట్ అనే ప్లేస్కి వెళ్ళాము క్విన్సీ మార్కెట్లో చాలా ఫుడ్ స్టోర్స్ ఉంటాయి అలాగే చిన్న చిన్న లోకల్స్ పెట్టిన షాప్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు కనిపిస్తుంది కదా మేపుల్ లీఫ్ మీద ఆర్ట్ వేశారు అలాగే క్లోదింగ్ స్టోర్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ మార్కెట్లో బాస్టన్ షౌడా అనే ప్లేస్ ఉంది అక్కడ మేము లాబ్స్టర్ శాండ్విచ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాము చాలా అమేజింగ్గా ఉంది చాలా ఫ్రెష్ అండ్ జ్యూసీగా ఉంది మీట్ వచ్చేసి బాస్టన్ ఏంటంటే మెయిన్ అనే ప్లేస్కి దగ్గరగా ఉంటుంది సో అక్కడ సీ ఫుడ్ చాలా ఫ్రెష్గా దొరుకుతుంది బాగుంటుంది టేస్టీగా మెమోరియల్ అనమాట సిక్స్ మిలియన్ జీవిష్ పీపుల్ ఎవరైతే నాజీ జర్మనీ చేత చంపబడ్డారో వాళ్ళకి గుర్తుగా కట్టారు ఇది దీని తర్వాత మైక్ స్పేస్ట్రీ అనే ప్లేస్కి వెళ్ళాము అది కెనోలీస్కి బాగా ఫేమస్ అనమాట మేము బోస్టన్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు అందుకే ఈసారి డెఫినెట్గా వెళ్ళాలనుకుని వెళ్ళాము సో నేను ఫ్లోరెంటైన్ అండ్ వినోద్ ఏమో చాక్లెట్ చిప్ తీసుకున్నాడు మాకు ఇక్కడికన్నా కూడా బోవాస్ బేకరీ అని చెప్పి మైక్ స్పేస్ట్రీ పక్క సందులో ఉంటుంది అక్కడ బాగా అనిపించాయి కెనోలీస్ ఇది మా ట్రిప్లో థర్డ్ డే ఇది సాటర్డే అనమాట సో వినోద్కి కూడా హాలిడే సో మేము ట్రైన్ తీసుకుని ఇది వరకు మేము బోస్టన్ సబబ్ సెక్కర్ అయితే ఉండే వాళ్ళమో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాము నేను అంతకు ముందు ఎప్పుడు ఇలా కంప్యూటర్ రైల్ తీసుకోలేదనమాట ఇది డబల్ దగ్గర్లా ఉంది పైన కూర్చుని మొత్తం వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాం వెళ్ళే వరకు ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసాము మాకు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టిందనమాట బోస్టన్ నుంచి వెస్పూర్ ఏరియా రావడానికి ఫస్ట్ అయితే మేము ఆ ఊర్లో ఉండేటప్పుడు ఏ అపార్ట్మెంట్స్లో అయితే స్టే చేసామో ఆ అపార్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళి మొత్తం చూసామన్నమాట ఈ కమ్యూనిటీ చాలా బాగుంటుంది దీని ఎదురుగా మెక్డొనల్డ్స్ కూడా ఉంటుంది సో రాత్రిపూట ఎప్పుడు స్వీట్ క్రేవింగ్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి సాఫ్ట్ డేస్ తీసుకుని తినేవాళ్ళం డైలీ ఈవినింగ్స్ వినోద్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలాగ అపార్ట్మెంట్స్ పక్కన వాక్వే ఉండేది ఈ వాక్వే మీదుగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి కొంచెం దూరంలో స్కూల్ ఉండేది అనమాట ఆ స్కూల్ పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ ఉండేది ఆ ప్లే గ్రౌండ్లో కాసేపు వాకింగ్ చేసేవాళ్ళము అండ్ స్వింగ్స్ ఉండేవి కాసేపు స్వింగ్స్లో ఆడుకుని కబుర్లు చెప్పుకునే వాళ్ళం ఇదే ఆ స్కూల్ అనమాట హేస్టింగ్స్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అని చెప్పి చాలా పెద్ద గ్రౌండ్ ఉండేది దీని వెనకాల కూడా మొత్తం బాస్కెట్ బాల్ కోర్ట్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ రోజంతా వెస్పూరు ఇట్లానే తిరిగాము పాస్లో మేము ఏ ప్లేసెస్ ఎక్కువ విజిట్ చేసే వాళ్ళం ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ మళ్ళీ విజిట్ చేసాము చాలా బాగా అనిపించింది అరైవ్ అపార్ట్మెంట్స్ అవి మొత్తం ఏషియన్ కమ్యూనిటీ అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది ఎక్కువ మన తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు ఈ కమ్యూనిటీలో చాలా పెద్ద కమ్యూనిటీ ఇది చూసారా బయట ప్లే గ్రౌండ్లో అందరూ ఆడుకుంటున్నారు ఈవినింగ్ టైంలో పిల్లలు సో ఈ ఎరావ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ చేస్తే మనకి ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎరావ్కి పక్కనే వాల్మార్ట్ ఉంది యాక్సెసిబుల్ డిస్టెన్స్లో లైక్ ఇక్కడ ఎరావ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఎండ్ అయిపోయాయి ఇంకా దీంతో ఇటు సైడ్ చూస్తే మీకు వాల్మార్ట్ ఉంది అది వాల్మార్ట్ అనమాట యా అలాగే కొంచెం ముందుకెళ్తే టెంపుల్స్ ఉంటాయి లార్డ్ కృష్ణ టెంపుల్ బాలాజీ టెంపుల్ చాలా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి చూపిస్తాం మీకు ఇది లార్డ్ కృష్ణ టెంపుల్ మల్టిపుల్ గాడ్స్ అనే టెంపుల్ వస్తుంది ఇప్పుడు అక్కడికే వెళ్తున్నాం
వినోద్ అసలు మెయిన్ గా వెస్పోరం అని తీసుకొచ్చింది ఈ టెంపుల్స్ అన్ని విజిట్ చేయడానికి అనమాట ఇప్పుడు మేము ఉండే ప్లేస్ నుంచి నార్మల్ గా టెంపుల్స్ కి వెళ్ళాలంటే ఫార్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ పడుతుంది ఇదైతే ఇది వరకు చాలా దగ్గర ఉండేది వినోద్ ఎప్పుడు వెళ్ళేవాడు లైక్ సెవెన్ ఇయర్స్ గా ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ గా ప్రతి వీకెండ్ వెళ్ళేవాడు అనమాట సో చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కదా సో అందుకే విజిట్ చేయడానికి మళ్ళీ వెళ్ళాం ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ గోడెస్ లక్ష్మీ టెంపుల్ కి కూడా వెళ్ళాము సో అక్కడ వెస్పురో హై స్కూల్ కి కూడా వెళ్ళాము ఇది చాలా పెద్ద స్కూల్ అనమాట చాలా మంచి స్కూల్ కూడా ఆ ఏరియాలో ఈ స్కూల్ కి మల్టిపుల్ ప్లే గ్రౌండ్స్ కూడా ఉన్నాయి మీరు ఇక్కడ చూస్తుంది ఒక ప్లే గ్రౌండ్ అనమాట ఇక్కడ మీకు ట్రాక్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ట్రాక్ లోనే మేము ఎప్పుడు ఈవినింగ్స్ ఎక్కువ వచ్చి వాక్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళము సేమ్ అదే టైంలో అక్కడ ఉండే పిల్లలు పోల్ వాల్ట్ అనే గేమ్ అక్కడ నేర్చుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీకు బస్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ వెనకాల అంతా కూడా ప్లే గ్రౌండ్ ఇటు సైడ్ అంతేమో పార్కింగ్ ఉంది చాలా చాలా పెద్ద స్కూల్ చాలా బాగుంటుంది ఇది పబ్లిక్ లైబ్రరీ వెస్పరో ఏరియాలోనే ఉంది ఈ పక్కనే లైక్ పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ పక్క సందులోనే కొంచెం ముందుకెళ్తే డీక్యూ ఐస్ క్రీమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉల్మాన్స్ అండ్ డీక్యూ ఐస్ క్రీమ్ బాగా ఫేమస్ ఈ ఊర్లో నాకు డీక్యూ బాగా ఫే ఇష్టము వినోద్కి ఏమో ఉల్మాన్స్ బాగా ఇష్టం అనమాట తర్వాత అక్కడ నుంచి లేక్ ఛాన్సీ వెళ్ళాము మాకు ఎప్పుడు తోచకపోయినా పెద్దాక ఈ లేక్ ఛాన్సీ దగ్గరికి వెళ్ళి అట్లా కాసేపు టైం పాస్ చేసేవాళ్ళం అనమాట సో ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దామని చెప్పి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాం మొత్తం ఐస్ కట్టేసింది ఐస్ బ్రేక్ అయ్యి ఇట్లా చివరి ఎండ్స్కి వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది వినోద్తో పాటు ఉన్నది వినోద్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఈ లేక్కి ఫ్రంట్ ఒక సైడ్ బ్యాక్ ఒక సైడ్ ఎంట్రన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట సో మేము బోత్ సైడ్స్కి వెళ్ళి చూసాము తిరిగి బోస్టన్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఫ్రెమింగంలో ఆగాము హాట్ బ్రెడ్స్ అనే ప్లేస్లో మేము ఇది వరకు వెస్పోర్ వెళ్ళినప్పుడు ప్రతిసారి ఈ ప్లేస్కి వచ్చి సమోసా చాట్ తినేవాళ్ళం మా ఫేవరెట్ అనమాట ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అయ్యారంట సో చాట్ టేస్ట్ కొంచెం మారింది కానీ ఇట్స్ స్టిల్ గుడ్ సో ఇది ఇంకో రోజు మేము బాస్టన్ తిరిగి వచ్చేసాము సో మార్నింగ్ ఏంటంటే టాటే అనే ప్లేస్కి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దామని చెప్పి వచ్చాను టాటే ఏంటంటే బాస్టన్లో బాగా ఫేమస్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఇక్కడ వీళ్ళ పేస్ట్రీస్ క్రొసాన్స్ మాచలాటే బాగా ఫేమస్ అని విని మాచలాటే అండ్ చికెన్ పీట ఆర్డర్ చేశాను బ్రేక్ఫాస్ట్ కిందకి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వాళ్ళ క్రొసాన్స్ మఫిన్స్ అండ్ సమ్ డెజర్ట్స్ చికెన్ పీట అయితే బాగానే ఉంది పీట అయితే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది చికెన్ కొంచెం అయితే బాగుండేది అనిపించింది మార్చ ఓకే ఉంది బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి కాస్త బాత్ చేసి రెడీ అయ్యి బాస్టన్ కామన్ అని చెప్పి సిటీ పార్క్కి వెళ్ళాను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డక్ టూర్స్ చాలా ఫేమస్ అంట సరే డక్ టూర్ ఏమైనా తీసుకుందామని చెప్పి ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసి వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే ఈ సీజన్ అంతా క్లోజ్ అని చెప్పి చెప్పారనమాట డక్ టూర్స్ ఏమీ తీసుకోవట్లేదంట సరే అని చెప్పి ఈ పార్క్ కూడా ఫేమస్ అంటే మా రూమ్కి కొంచెం దగ్గరే ఉంది సో వెళ్ళి మొత్తం చూసా మార్నింగ్ టైం అయినా కూడా జనాలు బాగానే వాక్కి వస్తున్నారు అలాగే వాళ్ళ డాగ్స్ని కూడా వాక్కి తీసుకొస్తున్నారు కిడ్స్ కూడా చాలా మందే ఉన్నారు ఇక్కడ సో డక్ టూర్స్ ఏంటి పేరు చాలా కొత్తగా ఉంది అని అనుకుంటున్నారు డక్ టూర్స్ అంటే బేసికలీ ఒక వెహికల్ ఏంటంటే అది ల్యాండ్ మీదే వెళ్తుంది అలా వెళ్తూ వెళ్తూ వాటర్లోకి వెళ్తుంది అనమాట వాటర్లో కూడా రైడ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ల్యాండ్ మీద కాసేపు తిప్పుతుంది అసలు ఆ మార్నింగ్ పార్క్ అయితే ఎంత సరీన్ కామ్ పీస్ఫుల్గా అనిపించింది అంటే చాలా బాగా అనిపించింది ఇక్కడ సన్సెట్ క్రూజ్ కూడా బాగా ఫేమస్ సన్సెట్ చూడడానికి లైక్ బోట్లో వెళ్ళి చూ చూడొచ్చు అనమాట కానీ ఆ సన్సెట్ టూర్స్ అన్నీ ఏంటంటే సిక్స్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ మేము వెళ్ళిన టైంలో ఏంటంటే ఫైవ్ థర్టీకి చీకటి పడిపోతుంది సో సిక్స్ థర్టీకి వెళ్ళి సన్సెట్ ఏం చూస్తాం అనిపించింది సో ఈసారి క్రూజ్ కూడా చూడలేకపోయాం అనమాట మీరు సపోజ్ ఒకళ్ళే ట్రిప్కి వెళ్తున్నారు మీకు భయంగా ఉందనుకోండి మీకు ఒక యూస్ఫుల్ టిప్ చెప్తాను లైఫ్ త్రీ సిక్స్టీ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ యాప్ ఏంటంటే మీ ఫోన్లో అండ్ మీ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్లో కూడా ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏమవు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేయగలరు అనమాట మీరు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నారు ఆర్ సపోజ్ ఏదైనా వెహికల్లో ఉన్నారనుకోండి ఆ వెహికల్ ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తుంది ప్రతిదీ ట్రాక్ అవుతుంది ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మీకు సో మార్నింగ్ ఇలాగ పార్క్ ఎక్స్ప్లోర్ చేశానమాట తర్వాత లంచ్ టైంకి ఏంటంటే పక్కనే శామ్ల గ్రాసెస్ అనే ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ
ఇక్కడ ఫిష్ లైక్ వాఫల్ ఉంది కదా దీని తయాకీ అంటారనమాట ఈ తయాకీలో ఫిల్లింగ్ కూడా ఉంటుంది అయితే రెడ్ బీన్ ఫిల్లింగ్ లేకపోతే కస్టర్డ్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది నేను రెడ్ బీన్ ఫిల్లింగ్ తీసుకున్నా బికాస్ నేను కొరియన్ డ్రామాస్లో అదే చూసానమాట దీనిపైన సాఫ్టీస్ మనకి ఇష్టం వచ్చిన ఫ్లేవర్స్ వాళ్ళని అడిగి వేయించుకోవచ్చు నేను మాచా ఒజిచా ఫ్లేవర్ సాఫ్ట్ తీసుకున్నా అనమాట చాలా రిచ్గా అనిపించింది వాఫిల్ లైట్గా ఎగ్ టేస్ట్ తెలిసింది సో నాకు అంత ఎక్కలేదు టూర్లో ఫోర్త్ డే వచ్చేసి నేను చైనా టౌన్ అంతా తిరిగాను అది నేను వ్లాగ్ ఏం తీయలేదు సో ఇవి నా బోస్టన్ పర్యటన విశేషాలు హోప్ఫుల్లీ ఒక డే నేను ఒక్కదాన్నే వెళ్ళి ఏదో ఒక ఊరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్